Never answered a no, man, I still go Go, 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 go Hustle lot, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit in my I think the first time that I stepped on campus, I just remember being so overwhelmed by how big the campus was. And there was a huge mix of excitement of exploring new things and meeting new people from so many different backgrounds, but also lots of nerves about imposter syndrome, about being able to fit in. Am I going to socially find my group? Their hopes are and their dreams are for themselves and walk that path. One of the things that I think is really cool about Stanford is that people both are very serious academically, but then also really want to have fun and be lighthearted. I would say over your time at Stanford, you will learn more about each other and from each other, but then really kind of find people who you have a lot of shared interests, experiences, values with, and then you will deepen those relationships. Stanford is a place to make your dreams come true. Stanford is a place to, to thrive to rediscover yourself. Stanford is a place to keep dreaming big and making it big. And Stanford is a place for community, family. I think it's also okay to just like be okay with failure. Putting yourself and your mental health first is also just a really, really important thing. You wanna get things just right. But what you learn over time is there's such a thing as it's good enough. It's good enough to move on to the next thing so that you can cultivate other aspects of flourishing, of your well-being. You belong here at Stanford University. There's a place for everyone. Keep an open mind, find a point of engagement, and really have fun. Welcome to Stanford. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Mudah-mudahan sehat semua Sehat jasmani rohani Dilancarkan segala urusannya diberkahi segalanya Amin ya robbal alamin Baiklah teman-teman Ya pada kesempatan ini Mohon maaf nih saya rekod juga Tengah malam ini ya Karena memang Senin tadi itu Saya lumayan padat Uh, saya pengen rekod tadi siang sebetulnya uh, Dari pagi saya dapat informasi tentang uh, acara di Stanford yang akan dilaksanakan Di sana terjadwal tanggal 3 jam 5 sore sampai jam 6 ya, Artinya satu jam menjelang maghrib ya kalau di sana Nah kalau di kita kebetulan selisih antara California sama Stanford itu kan di California ya California sama Indonesia itu selisihnya 14 jam Jadi saya coba usahakan rekod walaupun tengah malam ini ya Paling posisi saya upload pagi ya teman-teman mungkin ketika ada yang membuka video ini posisi di pagi hari Ya mohon maaf jika mengganggu Kebetulan memang posisi jam 7 berarti di Stanford ya Jam 7 tanggal di kita sudah tanggal 4 Nah karena kita paling duluan selisih 14 jam nah, gitu Jadi di kita jam tanggal 4 jam 7 pagi di sana baru ta, tanggal 5 baru jam 5 sore Sampai jam 6 acaranya seperti itu Nah makanya saya coba e, diusahakan memberikan informasi ya Terkait masalah fee yang akan ada semacam seminar di sana Ya di Stanford sebagai pembicaranya ya Nicholas sebagai CEO daripada Pi Network <tuh> ini merupakan sebuah kebanggaan dan merupakan sebuah uh, acara yang menurut saya luar biasa nanti akan akan apa namanya akan banyak informasi ya ketika ada acara pasti diliput juga oleh beberapa media sepertinya sih seperti itu <tuh> mohon maaf saya juga ini saya usahakan ya e, maksimalkan untuk rekod walaupun sudah tengah mal malam karena tadi itu sore itu hujan teman-teman di sini ya 
Hujan saya pulang kerja Kemudian ke rumah Istirahat sebentar Kemudian gak lama habis maghrib itu kebetulan ada tamu Ya ada tamu teman sekantor datang mampir ngobrol-ngobrol nggak -ngobrol, terasa sampai jam berapa tadi jam 9 apa setengah 10 ya Akhirnya teman-teman pulang Saya coba apa namanya ya family time sebentar lah Gak terasa udah jam 12 akhirnya ya udah saya saya rasa ya saya harus record ya teman-teman ya buat teman-teman Oke, okay, tuh poin aja teman-teman. Mohon maaf bila apa namanya saya memberikan informasi ini termasuk terlambat ya dari daripada youtuber lain. Ya youtuber lain itu saya perhatikan tadi ada notif ke saya di beberapa uh, grup ya grup WA itu ada yang sudah upload informasi terkait masalah Stanford acara di tanggal 3 di sana di kita tanggal 4 tapi saya rasa ketika saya baca sepintas uh, di uh, informasi ya di informasi di website Stanford ya saya pikir uh, udahlah oke okay, acaranya juga kenanya di kita besok tanggal 4 ya oke okay, teman-teman uh, saya ingin menyampaikan informasi tentang acara tersebut ya <tuh> sesuai apa yang kita usahakan untuk dipahami apa sih sebenarnya acara itu Gunanya untuk apa, tujuannya apa dan bagaimana Nanti kita coba buka penjelasannya langsung dari websitenya ya Tetapi sebelum itu ya saya ingin seperti biasa memberikan informasi terlebih dahulu terkait dari beberapa sisi ya Nah ini teman-teman ada saya dari grup dapat ya Tapi ya lagi-lagi seperti ini, ini adalah informasi masalah kebenaran itu bukan wilayah kita ya Informasi kita tampung, semua informasi kita tampung agar kita bisa men-tracing ya, men perjalanan proyek ini bagaimana ke depan seperti itu ya. Ini ada informasi uh, Pi Bank, Pi Network katanya. Kita para pionir sangat dimanjakan dalam bisnis Pi Network oleh Pi Core Team. Di mana dengan segala persiapan dan utilitas yang sedang dibangun, ya, Pi Network adalah proyek keuangan dunia. Untuk pemerataan kesejahteraan umat, pi adalah uang. Ya, mau sejahtera hingga keuangan Anda bisa diwariskan ke anak cucu. Jangan boros, pi di pasu-pasu awal, katanya begitu. Salah satunya produk proyek utilitas bank pi yang saat ini sedang diurus perizinannya, meski akan muncul pada semester 1 tahun 2023, teman-teman ya. Bank Pi akan link terhubung ke 220 bank sentral dunia Termasuk mungkin kalau untuk 220 bank sentral dunia Salah satu sentral di negara kita ya BI ya Di Indonesia, oh ini ada Di Indonesia dengan bank Indonesia ya betul Bank Indonesia serta tiga bank lainnya BCA, BNI dan Mandiri Nah ini ada relevansi ya teman-teman ya Ini ada, kenapa saya bacakan karena ketika makanya saya bilang untuk informasi itu kita tampung dulu Kita cari relevansinya Nah ini ada relevansi ketika memang nomor-nomor customer service atau nomor-nomor bank BCA, BNI, Mandiri sempat ada terlihat logo pie-nya ya Nomor tersebut ya Nah itu kita entah Uh, apa namanya di belak pernah saya bahas di video sebelumnya bahwa di belakang sepengetahuan kita antar bank sudah kerjasama sejauh mana pembicaraan tentang pay network di dunia bank seperti apa dan bagaimana kita nggak pernah tahu seperti itu karena kita bukan orang bank ya tentunya seperti itu tetapi kita lihat relevansinya saja ya di sini dituliskan Bank Pi akan segera diterbitkan di tahun 2023 semester pertama katanya begitu Ya insya Allah kita berdoa informasi ini kita tampung kita berdoa mudah-mudahan ini baik adanya buat kita Agar apa agar ketika kita eh, apa namanya ingin mencairkan lah kasarnya begitu Ingin mencairkan Pi Network ini ke Piat dipermudah karena melalui bank-bank tersebut Ya tentunya nanti effortnya adalah bank-bank tersebut mungkin arahnya memang ikut terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain siapa tahu ya kan oke lah teman-teman ya jadi jelas bahwa untuk perbankan ini ada informasi seperti ini mudah-mudahan betul adanya oke teman-teman ya kemudian ini ada dari uh, websitenya waxing.qq.com ya <tuh> mnpmaxing.qq.com ini 
Websitenya Chinese Cuman udah diterjemahkan ya Nicholas telah membuka perjanjian pertukaran emas Cina 314.159 US dollar Yang dijadwalkan pada 8 Oktober Ya pengumuman resmi global jaringan P katanya gitu ya Ini di ini di apa di posting tanggal 1 bulan Oktober bulan ini berarti ya di posting di Guangdong dari Cina nah ini artinya Nicholas telah membuka perjanjian pertukaran emas itu eh, di luar perbankan atau di dalam perbankan kita nggak tahu ya artinya ada informasi dan saya rasa ini informasi baik adanya. Nah ketika memang ini terjadi Nicholas telah membuka perjanjian pertukaran emas seharga seperti ini Artinya arah berapa per nya Ini adalah merupakan sebuah gambaran buat kita teman-teman Ya tapi whatever kita tunggu saja ini informasi Ya oke teman-teman selanjutnya Pin itu adalah tentang membuat masalah dunia dan banyak kerumitan menjadi sederhana. Ya, ekonomi dunia membutuhkan pemulihan dan dunia membutuhkan perdamaian. Jelas teman-teman. Sampai saat ini, sampai saat ini, dunia itu pemulihan ekonomi dunia. Dunia sekarang sudah ter, sedang terguncang. Seluruh negara masalah urusan ekonomi sedang terguncang. Bukan hanya ekonomi keluarga kita, ekonomi negara. Iya yeah, ya, yeah. ekonomi negara luar biasa. Jadi guncangan ekonomi ini mendunia. Artinya hanya segelintir orang ya beberapa orang saja elit kaum-kaum elit aja Kaum-kaum kapitalis saja yang memang mereka sudah banyak perbekalan yang tidak merasakan ya Adanya himpitan ekonomi seperti orang-orang kita ya seperti kita-kita orang yang mungkin masih bersusah payah mencari penghidupan bagaimana makanya kita wajar kalau kita mengharapkan ini berhasil dan sukses ya Pinetuk dengan sempurna menggabungkan desentralisasi dan sentralisasi nah ini ini ada relevansi ya makanya video saya sebelumnya murni hasil analisa saya pribadi bahwa Pinetuk ini Memiliki sistem hibrid teman-teman Mohon maaf ya nah, Karena saya menganalisa saya pribadi Menggabungkan beberapa informasi dan data Saya berani mengatakan ini hibrid Hibrid dalam satu sisi Mengatakan hibrid adalah Karena memang ini Kelasnya atau ruang lingkupnya kripto Namun bisa jadi uang digital Jadi diakui di seluruh dunia Sebagai mata uang digital oke okay. Di bursa kripto juga oke okay. Artinya dua-duanya masuk Dengan nominal yang tidak terganggu Artinya stabilitas value nya sudah ditetapkan Dimanapun posisi P tetap seperti itu Artinya mau dipiatkan Diperbankan ataupun di kripto Itu tetap value nya sama Dan fungsionalnya sama Teknologi yang digunakan pun akan sama Artinya itu saya, saya bilang Saya katakan hibrid Nah termasuk juga desentralisasi dan sentralisasi Ketika kita memahami jenis daripada blockchain Jenis blockchain ada berapa misalkan Nah yang kita tahu jenis blockchain itu ada tiga Ada blockchain yang tersentralisasi Ada yang blockchain yang 50% tersentralisasi Ada yang murni full desentralisasi ya Nanti untuk khusus blockchain mungkin suatu saat ya kita akan Coba buatkan satu video Karena kenapa teman-teman Ada yang teman-teman eh, minta untuk membahas eh, Web 3, Web 2, Web 3, Web 4 ya, ya, Dari Web 1 ya Itu minta tolong bang dibahas Nah artinya kenapa saya belum juga memposting Pembahasan tentang Web 1, Web 2, Web 3 Bahkan sampai mengatakan ada Web 4 Kenapa? Belum karena saya melihat prioritas informasi yang harus segera disampaikan itu sebetulnya banyak teman-teman Mana dulu artinya itu kan hanya sebuah wawasan pengetahuan mungkin bisa next ya nanti di belakangkan Tapi kalau informasi semacam ini ini penting untuk didahulukan agar teman-teman tidak tertinggal informasinya seperti itu Kemudian Teknologi jaringan Pi, nah jadi tadi e, desentralisasi dan sentralisasi jelas ya ini memang relevansinya dengan saya bilang hibrid. Jadi masuk ke berbagai e, sistem kalau Pi itu ya sistem perekonomian dunia ini kan banyak. Artinya sistem perekonomian di dunia perbankan, di kripto dan sebagainya itu memang koridornya berbeda. Namun ketika Pi ini hadir, ini luar biasa hibridnya ya jaringan Pi. Memimpin revolusi keuangan dunia seperti itu. 
sampai mengembalikan hak untuk mencetak koin kepada orang biasa Artinya mencetak koin ini orang biasa memiliki hak untuk memiliki koin pay ya dengan mudah Nah, zaman dulu untuk koin daripada kripto ini adalah orang-orang tertentu saja yang memahami kripto yang punya modal seperti itu Sementara orang biasa ya konvensional saja jualan kerja seperti itu Tetapi dengan adanya pai ini orang biasa pun sekarang tidak perlu pun sampai paham mereka bisa mining teman-teman luar biasa Dulu itu mining mungkin dipikir sulit ribet mahal seperti itu ya Tetapi sekarang tidak dengan kemunculan daripada gagasan e, Dr. Nicholas ya, jadi dipermudah semuanya, disederhanakan semuanya dan hingga tujuannya adalah mencapai lapisan masyarakat paling bawah yang mencerminkan keadilan ya, keadilan dan kesetaraan. Ya, ini luar biasa. Setiap pionir adalah min pemegang saham asli pi dan menikmati dividen seperti yang dikatakan dokter ya kita harus mencapai hal-hal besar ya seperti itu jadi artinya bersyukur buat kita walaupun tidak terlalu banyak memahami bagaimana dunia kripto it, itu ya mining itu seperti apa alat mining itu seperti apa modalnya seperti apa cara kerjanya seperti apa walaupun tidak sejauh itu kita memahami tetapi setidaknya teman-teman kita ya di luar sana mungkin banyak baik itu ibu-ibu yang sudah mulai e, artinya tidak lagi dunia seperti inilah yang namanya sudah ada umur paling concern ya di rumah saja ngurusin keluarga mungkin bapak-bapaknya juga sama tetapi tidak untuk pai artinya ketika dijelaskan dengan penuh sederhana mereka bisa memahami dan mereka mau menjalankan ini yang luar biasa. Bahkan di Cina saya melihat kakek-kakek ya masih mau menjalankan ini. Dengan bagaimana caranya sesederhana mungkin mereka akan paham fungsional dan dari masa depan pai ini. Seperti itu teman-teman. Oke, kita acapkan ya alhamdulillah ya. Oke, lanjut masif KYC will take place in October and all of us pioneer are quietly waiting and mainnet will open In the last month of the year Artinya KYC yang masif akan dibuka di Oktober ya. Dan semua pionir ya, Semua pionir kita itu Cukup diam dan tunggu mainnet Katanya akan buka di menjelang akhir tahun ini Artinya KYC itu akan lebih di Apa namanya Dibesarkan lagi Dimasifkan lagi Dimaksimalkan lagi Karena memang seperti video saya sebelumnya bilang e, Mungkin Kortim punya waktu untuk Memaksimalkan KYC tinggal di bulan ini teman-teman ya Tinggal di bulan ini mudah-mudahan yang belum KYC dapat undangan KYC Yang sudah dapat undangan dan isi tapi belum ACC Ya segera di ACC Dan ada teman yang nanya Bang saya udah 4 bulan nih Udah ACC, udah, udah KYC, udah isi, udah lolos Tapi kok Koin belum masuk, nah itu lain. Kalau itu saya bisa katakan mungkin menunggu migrasi kedua bareng ya. Artinya tergantung lock upnya kemarin berapa. Ya itu akan dibarengkan di migrasi kedua. Kemungkinan seperti itu ya. Oke. Okay. <tuh> Oke okay, kemudian global pioneers KYC fully open this quarter pay attention the account security. EA conduct comprehensive detection of neural account bank attack. Slender permanent ban pioneer can report violator in the app background YK ya artinya perintis global KYC sepenuhnya membuka kuartal ini ya untuk bulan ini Oktober memperhatikan keamanan akun IA melakukan deteksi komprehensif ya larangan akun abnormal serangan fitnah larangan permanen pionir dapat melaporkan pelanggaran di wiki latar belakang aplikasi ya artinya di sini ada beberapa akun robot akun palsu ada fitnah artinya yang kemarin tuh heboh penekanan penekanan harus jual sekian nggak boleh begini segala macam itu juga bisa dilaporkan nanti akunnya langsung di banned core team tidak main-main untuk ini ya teman-teman ya bagi yang tidak percaya tentang banned silahkan bebas tetapi banyak juga yang terban itu silahkan dievaluasi kenapa kok akunnya di banned 
Seperti itu Artinya ada kesalahan Gak mungkin di Bennett jika tidak ada kesalahan Seperti itu ya teman-teman ya Oke artinya ini KYC mudah-mudahan sepenuhnya dibuka di kuartal ini Artinya di kuartal 4 di bulan pertama ini Semuanya saya berharap mudah-mudahan semuanya sudah lolos KC dan kita sudah rampung semua tinggal sama-sama menunggu mainnet amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya ada info dari Newsway ya Newsway cuitan ini di Pichin Mall dilaporkan sudah sukses katanya sebanyak 7468 transaksi hanya dalam beberapa hari. Ya, nah, ini Kenapa saya sampaikan ketika pun kita tidak mengikuti daripada e, transaksi di P Chain Mall tetapi ini adalah jumlah yang fantastis luar biasa hanya dalam hitungan hari teman-teman. Artinya animo masyarakat dunia ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Mungkin 7000 ini adalah global ya secara global sudah berhasil dan bahkan di Twitter itu banyak sekali teman-teman laporan yang barang sudah sampai Uh, sedang dalam perjalanan kemudian hari ini berapa penjualan itu luar biasa banyak sekali yang barter di mana-mana peer to peer di mana-mana wah luar biasa kemudian yang pawai juga di mana-mana semacam kayak di Indonesia kemarin di Nigeria juga sama di India sama bawa bendera di jalan luar biasa sekali padat kayak saya melihat aktivitas aktivitas pai ini betul-betul hidup di seluruh negara Kita nggak bisa memungkiri ini teman-teman. Ya bagi yang tidak percaya silahkan nggak masalah. Tetapi ini fakta real nyata ada terlihat terdengar dan terbaca semuanya. Ya oke kita eh, akhirnya sampai ke pokok pembahasan yaitu Stanford Engineering Computer Science dari Stanford University. There is a news a good news for us ya. Nanti kita buka eh, apa namanya website daripada Stanfordnya. Ini tadi dari beberapa rekan yang informasi tentang Stanford ini ya Sebetulnya apa, ada apa dan bagaimana ya Oke ya teman-teman ya Nah ini tadi saya coba cek and recheck betul ya 14 jam ya Jadi ketika saya tadi cek hitungan selisih 14 jam saya hitung sampai Ya di kita acara di sana itu di kitanya berarti sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 lah di sana jam 5 sampai jam 6 ya teman-teman ya. Oke kita buka websitenya teman-teman ya. Oke kita buka websitenya. Oke Stanford Stanford US, USA California ya teman-teman. Tadi di awal video ya di awal video saya suguhkan video Stanford ya kondisi daripada suasana di sana ya bangunan-bangunan pendidikannya di sana kampusnya seperti apa dan bagaimana tadi di awal saya sudah uh, beri gambaran bahwa seperti itulah suasana dan kondisi Stanford ya kampus yang betul-betul terkenal bahkan nomor satu ya di dunia ini mencetak beberapa orang yang menjadi teknologiawan luar biasa ya. Memang sih kampusnya biasa, bangunannya tidak terlalu megah wah dan bagaimana gitu ya, tapi isinya ini dan memang di sana tenang ya, tenang, damai. Bahkan tadi ada di videonya beberapa dosen ya ikut menyampaikan menjelaskan kondisi di sana bahwa dosen tersebut bilang ada beberapa tadi ada 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 tiga apa empat dosen ya tadi dia bilang bahwa Stanford ini merupakan seperti sebuah keluarga di mana tidak memandang ras kami semua sama di sini menciptakan sebuah kedamaian saling kerjasama saling tolong menolong yaitu intinya e, diutamakanlah kekeluargaan di sana luar biasa ya Oke kita coba cek and recheck teman-teman tadi coba di menu Oke di menu kita langsung ketik aja di search ya di pencarian ya teman-teman ya Di, di search eh sorry sorry Di search sebentar 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 Oke kita close dulu Kita close nah ini search kita ini ada saya tadi udah ketik pay network teman-teman Ya kita ketik pay network kita langsung Oke pay network search web Oke ini dia teman-teman ya Jadi di apa namanya Websitenya Stanford ya Ini ada dua Pi Network in Position Sama Pi Network Meet and Greet Kita coba cek and recheck 
ya sambil kita langsung translate aja biar teman-teman langsung cepat ya memahami <tuh> nah ini rekayasa ilmu komputer ya memang di Indonesia juga di setiap kampus itu banyak ya banyak tentang eh mata kuliah tentang rekayasa ilmu komputer ya ini sesi info jaringan Pi katanya seperti itu ini pembicaranya adalah E, Nicholas Kokalis pendiri dan CTO ya 3 Oktober di sini jam 17 sampai 18 artinya jam 5 sampai jam 6 maghrib ya kalau di kita jam 7 pagi tanggal 14 nya oke okay. abstrak nih blockchain mengantarkan gelombang kemajuan teknologi berikutnya dengan dampak luas dari mengubah sistem keuangan hingga memicu inovasi sosial Pengenalan mekanisme konsensus Bitcoin proof of work membuktikan kelayakan mata uang digital yang aman dan desentralisasi ya. Namun, nah ini, jadi ini di sini pengenalan mekanisme konsensus proof of work yang dipakai Bitcoin itu itu sudah keterima dengan baik adanya. Karena memang e, mata uang digital yang terdesentralisasi sudah baik adanya, betul. Ya, namun di sini seperti yang kita ketahui dari kelas sistem terdistribusi ya, seperti CS244B ini adalah kode pendistribusian POW, proof of work bukan satunya sorry, maksudnya pop proof of work ini bukan satu-satunya algoritma konsensus di luar sana. Artinya eh, salah satu contoh daripada tipe distribusi CS244B ini adalah kode ya kode kode distribusi ya kode distribusi dari sistem proof of work yang terdesentralisasi itu bukan satu-satunya konsensus ya jadi dalam pembicaraan teknologi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme mekanisme konsensus yang berbeda mencapai keamanan terdesentralisasi artinya mekanismenya berbeda tidak tidak proof of work lagi yang digunakan karena memang kita melibatkan handphone artinya seperti itu e, berbeda mencapai keamanan terdesentralisasi membandingkan kekuatan dan kelemahan ya membandingkan kekuatannya dan kelemahannya dan mendiskusikan bagaimana pi menggunakan perjanjian Bizantium Federasi ya Bizantium Federasi itu algoritma yang dibuat oleh Deb Mizers di sini di Stanford. Orang Stanford juga lulusan Stanford juga yang membuat namanya Mizers yang dia menggun apa e, menciptakan sebuah perjanjian Bizantium Federasi, sebuah ilmu algoritma ya. Ke untuk memberikan cryptocurrency yang aman ke lebih dari 35 juta anggota ya dengan dari Nicholas Kokalis pendiri dan CTO jaringan P dan Stanford PhD yang akan membicarakan hal ini dan menjawab pertanyaan dari beberapa mahasiswa di sana akan banyak bertanya kepada Nicholas Kokalis mungkin dari beberapa dosen juga di sana akan ditanya karena Nicholas Kokalis ini adalah salah satu dosen blockchain di Stanford PhD karena sebelum di Stanford PhD pun dulu sebelum apa menciptakan blockchain pun Nicholas Kokali seperti informasi yang kita dapat yang kita tahu bahwa dia concern di smart contract dulu ya makanya dengan perkembangan pemahaman dan ilmu beliau jadi mampu menciptakan sebuah blockchain ya seperti itu makanya terkenal dengan kata bapak blockchain <tuh> pi adalah cryptocurrency sosial baru yang diamankan dan didukung oleh orang-orang biasa pi dapat dengan mudah ditambang di ponsel dengan biaya finansial rendah ini saya bacakan ya teman-teman ya. Ini saya bacakan ini di website resmi dari Stanford University ya. Tapi ini saya sudah terjemahkan pakai translator. Jadi teman-teman jangan berpikir ini ketikan orang kita. Bukan. Ini resmi tulisan kampus Stanford teman-teman ya. Tulisan kampus Stanford yang diterjemahkan pakai translator. Ini nah ini lihat kan. Stanford Education ya. Jadi de, jelas ya. Jadi saya bacakan ini bukan bukan asal bacakan dari sumber yang enggak jelas ya. Oke, kita lanjut. P adalah cryptocurrency sosial baru yang diamankan dan didukung oleh orang-orang biasa. 
Ya, karena orang yang bukan orang biasa rata-rata kan menyepelekan, rata-rata yang nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu minat lah artinya seperti itu, karena mereka sudah sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya kan gitu. Terlebih orang yang sudah punya penghasilan uang besar, ya mereka udah nggak mau ngikutin nambang-nambang begini udah pasti. Terlebih pihak handphone sulit untuk dipercaya awalnya kan, begitu. P dapat dengan mudah ditambang di ponsel dengan biaya finansial rendah ya. Pengurasan baterai terbatas ya jadi tidak terlalu menguras baterai juga dan jejak ringan di planet ini. Cryptocurrency sosial P meletakkan dasar untuk platform pengembang Web3 ya di mana utilitas cryptocurrency dibangun dan untuk ekosistem online yang di inklusif di mana orang biasa dapat menangkap bagian yang adil dari kue digital mereka. Nah ini pi gratis untuk siswa katanya nih ini nih untuk mainepi.com ya untuk uh, ikut join ke apa namanya ke Pi Network. Nah di sini kan dijelaskan ya tadi ya untuk platform pengembangan Web3 Web3 saja artinya di sini uh, merupakan sebuah hal yang baru di Stanford University ini artinya sehal baru diimplementasikan terhadap sebuah project terlebih ini project cryptocurrency web3 ini ya jadi kalau misalkan ada teman-teman sempat ada yang komen juga Bang eh Pi Network web3 orang udah web5 kok sambil ngakak seperti itu ada yang kasih seperti itu jadi Oh Wah, wow, Bang, itu web 3 kan berarti ketinggalan udah ada web 4. Nah, ini ada misunderstanding, misinformasi. Web 3, web 4, web 5 ini memang harus pemahamannya harus betul. Web 4 dan 5 itu bukan web yang dimaksud yang digunakan oleh cryptocurrency ini. Beda lagi, teman-teman. Hanya saja di, disebutnya sama. The web 3, web 4, tapi dari konten daripada atau apa ya? eh uh, lebih kepada objek ya objek yang digunakan di web 45 itu berbeda teman-teman ya nanti kita coba bahas nah, takut saya juga salah kita harus harus bahas ulang suatu saat nanti ya karena memang lagi-lagi prioritas pemahaman ini kan saya lebih mengutamakan informasi yang update dulu teman-teman ya saya juga perlu mendalami belajar juga ya agar apa agar tidak salah memberikan informasi oke kita lanjut bio pembicara ya bio pembicara Stanford PhD dan instruktur kelas aplikasi terdesentrasi pertama Stanford yaitu CS359B ini kode ya kode di sana terdesentralisasi pekerjaan ya pekerjaan saya berfokus pada penggabung apa menggabungkan sistem terdistribusi dan interaksi komputer manusia untuk menghadirkan cryptocurrency kepada orang-orang biasa ini adalah bio pembicara artinya yang membicara Nicholas ya jadi di sini eh, Nicholas menjelaskan bahwa kode CS359B ini adalah kelas aplikasi terdesentralisasi di Stanford diberikan kode ini Ya, nah ini dia bilang memiliki misi atau menggabungkan sistem misinya itu dari terdistribusi dan interaksi komputer manusia untuk menghadirkan cryptocurrency bagi memang diarahkan kepada orang-orang biasa teman-teman. Saya telah menjadi teknolog kata dia kata Nicholas ini ya sepanjang hidup saya yang membuat saya meraih gelar PhD di Universitas Stanford. Dan kemudian melanjutkan sebagai sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer Sebagai orang yang percaya kuat dan jangka panjang tentang potensi teknis keuangan dan sosial dari cryptocurrency Saya masih frustrasi dengan keterbatasan mereka saat ini Artinya dia ngerasa frustasi itu lebih kepada bukan kasihan ya Tapi mungkin ikut miris dengan keterbatasan daripada kondisi cryptocurrency jadi terbatas tidak sampai ke masyarakat biasa ini yang membuat dia berpikir keras bagaimana caranya agar cryptocurrency ini sampai ke tangan masyarakat umum atau masyarakat biasa karena sejauh ini selama ini hanya dipegang oleh orang-orang segelintir saja investor saja orang-orang yang kuat finansial saja itu kan ketimpangan ya tidak merata tidak adil mereka yang kaya semakin kaya seperti itu dan sedangkan yang orang biasa semakin 
susah seperti itu nah makanya ini kata dia frustasi dengan keterbatasan mereka saat ini keterbatasan daripada kripto saya berkomitmen berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan didirikannya Pi Network saya bertujuan untuk mencapai ini dengan meningkatkan pengalaman blockchain saat ini dan membangun nilai untuk semua orang melalui filosofi desain yang berpusat pada pengguna ini diunggah pada Senin 3 Oktober 2002 17 hingga oh ini tanggal ini ya tanggal apa namanya tanggal pelaksanaan daripada acara di sana jadi gini teman-teman ya boleh saya tambahkan <tuh> oke nanti aja terakhir kita coba cek dulu deh yang tadi ya teman-teman ya nah yang ini yang kedua ini juga sama ya teman-teman biar nggak penasaran aja karena ini ada satu lagi sub item Pi Network Meet and Greet ini pertemuan meeting katanya gitu. Nah jadi ini abstraknya yang tadi sama lah ya artinya uh, di sini over 35 million real member jadi udah 30 juta member ini yang tadi yang saya kita artikan baca uh, artinya meeting ini adalah merupakan ini teman-teman ya biar biar saya tambahin sepemahaman saya biasanya. Yang pertama, sebuah kampus itu akan bangga ketika anak didiknya atau mahasiswanya memiliki reputasi dan kredibilitas yang luar biasa terlebih sudah mendunia. Satu itu, akhirnya termotivasi harus kayak saya dulu. Itu wah tentang ini misalkan eh, ada yang kumlot atau apa ya diadakanlah kumpulan merupakan sebuah kayak kon, konferensi pers lah ya di kampus itu atau seminar untuk menginformasikan daripada penemuan Nikolas ini kepada mahasiswa di sana satu itu yang kedua untuk recording daripada sains biasanya jadi di sana memang harus ada bukan hanya di sana ya tapi di kampus-kampus kita juga lokal juga sama jadi ketika ada hal-hal yang memang justru bagus untuk pengembangan ke depan acuan dijadikan acuan bagi adik-adik kelasnya bagi mahasiswa yang baru dan sebagainya bahwa jebolan Stanford atau misalkan anggaplah kalau di kita jebolan UI ini sudah ada yang mampu menciptakan ini ini jadi history mereka artinya maka diadakanlah di situ dibuka forum tanya dari mahasiswa dari dosen mungkin entah ada undangan dari luar atau tidak acara ini sudah pasti nanti pertanyaan itu akan Nikolas jawab dalam durasi satu jam itu akan diberikan beberapa pertanyaan yang harus Nikolas jawab ya dan di sana terkumpul bukan orang-orang biasa Stanford kita tahu eh, nomor satu ya di dunia salah satu nomor satu di dunia yang luar biasa kampusnya nah jadi Uh, ini merupakan sebuah acara ya acara agenda satu jam pertemuan bersama Nikolas dengan tenarnya terkenalnya sebuah project Pi Network namanya dengan jumlah pionir yang luar biasa di sana dicatat 35 juta artinya bukan jumlah yang sedikit makanya sekelas kampus Stanford pun akhirnya menggelar ya acara ini meet and greet ini agar satu memiliki kenangan juga memiliki histori juga untuk bahan acuan pelajaran bagi mahasiswa di sana juga jadi itu banyak artinya teman-teman eh ini merupakan sebuah kita kita uh, merupakan ikut bangga ya merupakan sebuah kebanggaan ya ikut bangga dengan adanya acara ini artinya Nikolas di sana betul-betul dihormati disegani dihargai e, acara ini kan bukan serta merta ya artinya mereka memiliki tujuan dan apa informasi tentang perkembangan Pak Inwetuk mereka sudah sudah paham betul dan tahu betul artinya di sana pun diakui e, daripada proyek ini ya makanya kan lucu kalau misalkan kita orang biasa tidak mau mengakui adanya Pai Network nyinyirin melecehkan merendahkan dan sebagainya lucu gitu loh mereka aja orang-orang sampai kampus Stanford hanya menggelar acara pertemuan seperti ini mereka eh, melihat daripada hasil karya Nikolas ini luar biasa diakui dunia diakui di setiap negara gitu ya teman-teman makanya saya nggak pernah bosan mengingatkan kepada teman-teman yang masih belum percaya terhadap Pi Network saya hanya ikut sayang sekali ya karena kenapa karena hanya sekali ini kesempatan hanya sekali ini saat ini kesempatan untuk mendapatkan free daripada Pi Coin 
karena nanti ke depan sudah tidak ada yang free lagi untuk Filecoin. Nah inilah saya sayangkan bahwa seandainya saja teman-teman di luar sana eh, apa namanya bisa membuka ini real loh, ini ini fakta, ini data, ini benar adanya bahwa saya berharap sebetulnya Indonesia ini pengennya sih paling banyak ya, cuman ya nggak begitu juga karena memang ternyata yang mampu lebih banyak membaca daripada proyek ini kan Cina. Ya, jadi orang-orang di sana bahkan lebih banyak mampu membaca perkembangan ke depan proyek ini. Jadi lebih cepat ambil keputusan, menilai dengan baik. Ya, bukan negara kita, tapi ya tapi nggak masalah lah. Kita lumayan juga kan banyak juga di negara kita ya teman-teman ya. Uh, Oke, okay. saya rasa itu ya teman-teman ya. <tuh> Artinya, nah ini teman-teman, ini kontak di sana ya. Artinya eh, apa informasi dari Stanford itu tidak ada hal yang memang menyangkut daripada eh, teknis <tuh> dari proyek ini teknis itu artinya apa itu urusannya dengan mainnya atau segala macam nggak ada ini hanya event acara ya di Stanford sana mirip seperti konferensi pers atau seminar yang seperti saya ucapkan tadi tujuannya adalah jadi teman-teman bagi yang e, mungkin masih ngambang di pikirannya apa sih ada apa di Stanford acara apa sih wah poin network ah poin network apa nih tapi nggak ngerti nggak tahu gitu loh makanya saya coba ulas di sini ya mudah-mudahan e, kita dapat videonya ya apa yang dibicarakan di sana saya juga menunggu itu tapi sementara saya menyampaikan untuk memahami dulu acara di sana itu seperti apa dan bagaimana ya seperti itu saya bilang tadi jadi ini adalah sebuah seminar e, dalam satu jam ya pertemuan yang dimana pesertanya itu mahasiswa dosen dan lain sebagainya di sana jadi ibaratnya Nikolas ini adalah mempresentasikan hasil karyanya seperti itu nanti tinggal tunggu tuh tanya jawab ada pertanyaan-pertanyaan oke okay, Nikolas harus siap jawab ya oke okay, itu aja teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua informasi yang saya sampaikan mohon maaf ini jika memang dirasa panjang videonya eh, tidak ada maksud apa-apa hanya saya ingin menyelesaikan apa yang saya ingin sampaikan karena memang jika tidak jelas takutnya malah jadi misunderstanding ini yang saya khawatirkan ya Oke okay, itu aja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada salah kata salah kata ya wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh